。妈，这卡是干什么呀？明珠啊，你听妈说，不管你做什么，只要重新做，做出来之后和欺负你的人较量，光明正大的打赢他们。妈，我上次已经拿过你的钱了，这次我真的不能再要了。你知道的，如果这样子的话，我会有心理压力的。拿着，别闹了，妈，听话啊！明珠，你不是想做智能电器管理技术吗？那可是你亲生父亲的梦想。为了实现你父亲没有实现的梦想，你应该收下他，这本该就是你的。妈，你说的是真的吗？这是我亲生父亲的梦想。是的。你说的对啊，夏强在背后捅了我一刀。啊，好了，那现在公司该怎么办？事情闹到今天这个地步，谁也没想到。我觉得，要不就让夏强接着干吧。那不可能，不可能。不是，董事长，其实您您反过来想一下，这个野心，也是成功者必须要有的吧？哪个成功人士没点欲望？他把他老子出卖了。我还能把他摆在这个位置上吗？啊！你记住一件事啊，一个人他能背叛你一次，他就能背叛你两次。再说这家伙啊，他也没有管理集团的能力。我看这代理董事长的位置，你来坐。我，就你。哎，董事长，这个我,我做不了啊！这我才来公司多久啊？这个位置我就是夏强都可以做，你为什么不能做呢？啊！我现在没办法公开出面宣布这件事儿，啊，然后在我回来之前呢，你就暂时先坐着，好吧？董事长，我，小磊。啊，对了，那个那个叶明珠，能不能把她弄到国外去啊？怎么，因为她和李超一起做的那个智能电器吗？我记得您不是说过，那玩意儿没她还真做不成吗？要不这样吧，我再想办法把她请回公司。呃，不用，不用。那个智能电器不管怎么样。都会成功的。叶明珠不能留在身边啊，一定要想办法把他弄离开。哎呀，这是什么？慧兰妈妈给的。我本来也是不想要的。但是我妈说，智能电器也是我爸爸曾经梦想做的事情。我相信，也是我爸爸当初的梦想。所以就收下吧，等以后咱们赚了钱再还给他。不管怎么样。这一次我们一定要成功，一定要光明正大的打赢鹏达集团。对，就算是为了你爸爸，为了我爸爸，也必须得赢了他夏宝飞。干什么呢？把手拿开！公公，您回来了。妈。能干什么呀？谈工作的事情。对对对，我们聊工作呢
？工作，和一无业游民谈什么工作呀？妈，这你就不知道了吧？李超很快就可以把他的小工厂给拿回来，到时候我就可以去那儿上班。哦，还有哥，哥到时候学了卡车的驾驶证之后，也可以回去工作。真的假的？你不是把工厂都弄没了吗？哦，你妹妹啊？哎，这你就不知道了吧？李超哥刚刚从国外得到一笔投资，很快所有的事情都会解决的。所以啊，你们不要小看他，是吧？嗯。真的吗？哎呀，那我能考虑让你们俩重新开始了。真真的吗，伯伯？您放心，我以后肯定会更加努力。哦、呃，只要你以后不要在吃饭的时候虐待我就行。谁虐待你了？小儿子，就你说话不中听。怎么这种事推我身上啊？明明是你给人白眼了。哎呦，开玩笑嘛！这家人在一起，开开心心多热闹呀，是不是？啊<笑>，亲家，您叫我来有什么事儿吗？为什么要杀我？亲家，你你你这什么意思？婷婷就是明珠，你为什么没告诉我？不可能，绝对不是，绝对不是的！你相信我。我再问你一次，你为什么要瞒着我？嗯、这什么意思？我不可能瞒着你啊，董事长！你是不是想在背后算计我？啊，不敢，不敢，绝对不可能 ！DNA 都已经检查出来了，慧兰马上知道明珠就是他的女儿了。叶大山，一定是那个叶大山，肯定是他。我我开船路过那儿救了那个孩子，请你相信我，请你，请你相信我。到现在你还骗我，啊？你是不是怕这孩子身世被揭穿，给了叶大山的钱，然后找一帮人，把他们赶离滨海？我真的不敢，不敢。张子斌啊，你给我听好了啊！慧兰要是知道这件事情的话，你和你儿子都没好果子吃。姐，我考虑了好长时间。哎，我实在忍不下去了，我不能在公司继续干下去了。表面上是国际跨国集团公司，可是背地里干的竟是些盗用别人知识产权这些拿不上台面的事儿。哎呦，我真是拿不上台面，你就别干了，辞职吧。还不如去帮明珠呢，姐。你你太让我意外了。是我以前一直有很多意见，可是你一直是站在姐夫那边的呀。现在不是了，以后永远也不会了。嗯，你们俩吵架了。进来啊！从现在开始，我跟你说的话，你千万别跟你姐夫和家里的人说。嗯。你这个坏蛋，你为什么不告诉我？不告诉我明珠的事情？明珠就是婷婷。姐姐已经告诉我了，你为什么不告诉我？你这个坏蛋！哎呀，停手！太暴力了你！你不要以为你这样我就会放过你，你就可以蒙混过关。哎呀，哎呀，好好好好啊！对不起啊，对不起，对不起！哎，行了行了行了行了。行了嗯、找好了，多大点事儿啊！
等着干什么？艾博，快过来！天天，到小姨这儿来。小姨，我不是故意的，对不起。我们家的金枝玉叶，这么多年一个人在外边受了多少委屈，吃了多少苦，小姨心疼你，心疼。小姨，你别这样，我们不是每天都待在一起吗？嗯不难过啊！哎，各位，停一停啊！我有事情要宣布。上头交给我们一个新任务：开发智能电器管理系统。大家有什么想法？那不可能，咱们目前不具备这种人才啊。一个连大学都没有读过的人都能做成的事情，你们这些硕士生、博士生，难道做不成吗？我们之前就是一直在做别人做过的事情，从现在开始，此刻，我们就要做别人没有做过的事情，只有这样，才能够领先别人，超越别人。但是，没什么但是，这个项目只许成功，不许失败，听明白了吗？明白。加油吧，各位！戴维把这资料给我整理出来。好了好了，大家赶紧忙自己的工作吧。我已经跟相关企业咨询过了，他们对智能管理系统也非常关注。而且我告诉你们，三个月之后在北京就有研讨会。三个月时间？在这之前啊，你们一定要把所有的材料都准备好，否则一定赢不了彭达。当然啦，我会全力支持你们的，真的。太好了，完美组合，我也会全力支持你们的。哎呀，感谢感谢感谢。那小姨，那你的意思是要搬回来跟我们一起住吗？嗯，那当然啦，咱们是完美组合嘛。刘浩宇，我告诉你，我搬到你们家住。太好了，小姨，我随时欢迎你。小姨，我也欢迎你。为了表达我的诚意，这样，从即日起呢，我就从小叔的房间里搬出来，和明珠一起住。啊、我把房间……开玩笑。你们是什么情况呀、啊？<笑>啊，不过就来我跟你说啊，嗯，我房间可不允许你霸占啊。大律师，你是香饽饽呀？谁要跟你住呀？我要跟美丽姐住。好，哎，这样最好。这是你说的啊？为了庆祝我加入这个组织，我决定晚饭我请。嗯，真的，小姨请客。太好了。我请客，他买单。好<笑>。好好好，我买单，我买单。爸，吃饭了。哦，你们先吃吧。呃，哦。老公啊，我这次好好的跟我妈学做菜了，你尝尝。爸，吃饭了。哦。我今天没什么胃口，你们吃吧，我出去散散步啊。哦，爸，没事吧？哈、哦，没事儿，没事儿
，你们吃你们的啊，我一会儿就回来。爸，到底怎么了？我哪知道怎么了？我想我妈了吧？回头给她找一老伴儿。啊，嗯我不会离开你的，坚持住啊，会挺过来的怎么这么早就睡呀、啊？明天要早起。对了，这几天不用我做早饭，晚饭也不用做，我在外面睡。嗯，你怎么天天都这么忙啊？我们是新婚哎。我哥呢？他不在。我就知道会这样。我哥，他根本就不是一个可以身负重任的人。哎，你怎么不早告诉我？哎，这有什么好说的呀？我也只是代替爸爸暂时当一下。还有你哥呢吗？哎呀，老公，我们是不是应该快点生个小宝宝啦？啊？嗯
，明天早晨要早起呢。嗯，睡了，睡了，快睡。来，刘东，快进来，看看。哇，这里啊，就是你以后工作的地方。还不错啊，东西挺齐全的。呃，嗨，我知道，条件呢是差了点，不过你放心啊，我会给你配齐所有你想要的工具。怎么样，有没有信心啊？嗯，当然有了，但是现在最关键的是要做出来。我们两个一定要做出这个世界上最好的智能控制系统。我相信你。小强回来了。哎，小强，这段时间你去哪里了？啊，我出去旅行了一趟。哦，爸应该什么都跟您说了吧？你吃饭了没有？还没。那吃饭去吧，啊。好。哎，阿姨，来，坐这，帮他把包拿走。真巧呢，你正好赶上吃饭的时间啊。嗯。哎，对了，我爸呢？啊，爸他没在家。你在外面没有吃到这么好吃的饭菜吧？哦。啊，对了，妈。嗯。嗯，我现在想回公司上班，你能不能帮我在爸面前说几句好话？你不是说我只是单纯的后妈吗？我从你爸爸那听说，你做的事情。妈，那当中有一些误会。误会？啊！误会吗？干嘛？你别过来啊！你疯了吧你！这段时间，你欺骗我、折磨我的日子，你知道多久吗？我要是你的亲妈。你还会这样对待我吗？我让你知道，什么是真正的红吗？
。哎，你们开工厂了是吧？资金哪弄来的？李超从国外得到了一笔投资，怎么了？有什么问题吗？嗯，没有啊，只是问问，问问。明珠啊，你好像对我有些误会啊。误会？你偷走了我们的图纸，而且还阻碍了我们的推介会，这些难道都是我的误会吗？这些问题啊。我都问过夏强了，问题是出在他那个地方，所以他把董事长位置给让出来了。现在在这个位置上的人是江磊，这对夏强来讲也是一种惩罚。那我今天请你来呢，主要就是跟你讲这些误会，再来我是想跟你谈一下你的问题，就是你前途的问题。你聪明。你又有才干，我想规划一下你的未来。我代表集团支持你啊！你到国外去好好的学习，学成之后呢，你回到鹏达来，由你来主持。这是三张支票，一共是六十万，你收下。你应该知道我的回答。你也应该替你家人好好想想啊，让他们过上一些安逸的日子。你到底为什么要这么做？我是一个惜才的人，我看到你这么奋斗那么多年，可是却没得到相等的待遇，我替你惋惜。所以我想拉你一把，让你超越你自己，就这么简单。不要说的这么冠冕堂皇。来，收下。你是害怕了是吧？你是担心我会做出新项目。你最担心的是这个，是吧？抱歉，我先走了。没事吧？最近有见到我太太吗？我为什么要见她？我有什么理由需要见他吗？喂，慧兰，老公，你怎么了？你们在哭呢？小强他回来了。啊、哦，好好，别急别急，我马上回来。好。喂，让他进来。林静，恭喜你啊，江董哦，江磊董事长，什么时候把那个袋子给我去掉？<笑>一点小意思，本来呢应该给你买个大的花篮的，但是上次的工厂被收购之后就没钱了，所以只能买这个了。一点小意思，不成敬意啊。<笑>记得常浇水，长得快。好，坐。怎么样，心情不错，看来资金的问题是解决了。哎，我听说你们又收购了一个工厂，怎么？连那个工厂，你也想收购？李超，你看啊，你们呢是一个开发研究的小组，你们最不缺的就是人才和技术。而我们呢，是一个大的集团公司，我们最不缺的就是资金，所以我在想，我们双方是不是可以合作？你觉得呢？上次的研究成果用完了，这回又想出什么馊主意来捡便宜？哎呦
瞧你说的，你让我捡一次便宜还不行啊？还能让我再捡第二次啊？也是，正所谓吃一堑长一智嘛。我相信你也不会用同样的方法再来偷我的图纸吧？你又没那么笨。况且，你还有着我想象不到的目标。目标谁都有，你不也有目标吗？有目标是好事情。但是李超，你要知道这次的事情，你一定要做成功，因为只有把这个事情做成功了，你们的事业才会做成功。对于我来说呢，只有你们成功了，我才能有机会再把你们买回来。谢谢，谢谢你担心我的未来，江良。你这么呕心沥血的为我考虑，是不是又在想怎么能在我背后再捅上一刀？啊！哎，随你怎么想吧。反正该说的我都说了，我什么意思，我想你也都明白。不过李超，我希望你能够认真的去想想我刚才跟你说的这些话。我可不是光说说而已。好，我会认真的考虑一下。不过有一点我还是很好奇啊，是你背后有夏鹏飞呢？还是夏鹏飞背后有你呢？回来，回来，回来！怎么了？就你手怎么了？怎么在流血？啊！是的，我看看，我看看。我没事的。来来来来来来,来。怎么搞的？我一想到夏江对于所做的那些事情，我就骂他了几句，他竟然对我……好，好，别说了，别说了。夏江，夏江，爸，这怎么回事？爸，这怎么回事？爸，我觉得我们应该带妈去看看医生。我今天一回家，他就把我往外赶，然后还打我，最后还用刀自己割自己。我觉得我妈精神现在已经不正常了。不，老公都是我的错，是我不好。你别管，你别管，你别管。背叛我不够，还说你妈不正常，你到底要怎么样你才甘心啊？爸，你为什么就不相信我呢？那伤血那是他自己弄的，不是我弄的。闭嘴！我跟你说过，谁要是伤害你妈，我绝不宽容。我说过了没有？先给我出去，给我滚出去。出去！快，快！我的错，让这个不孝子还让你受那么大的伤害，对不起。没事，对不起，奶奶。都是我的错。哎呀！我们现在已经没有钱进行新的设计了。为了购置工厂，我们已经花光了所有的钱。你说我们现在该怎么办呀？难道去问别人借吗？明珠啊，我们跟鹏泰集团合作怎么样？你说什么？其实鹏泰集团已经找过我了，是江磊亲自找的我，说呢会支援我们，让我把技术卖给他。超哥，你你没有发烧吧？你怎么会有这种想法呢？你要跟鹏达集团合作，你忘了？他们是怎么抢走我们的控制图纸，而且还抢走了你的小工厂？你竟然要跟他们合作
，你觉得我有那么笨吗？我才不会被他们骗第二次。明珠，不用担心，正所谓不入虎穴，焉得虎子？说不定这是个机会啊！上次图纸被盗的事情，我可是一直耿耿于怀。这回，我要让他们有来无回。不过，首先得学会借机下。你真的是吓死我了！你知不知道啊？妈，妈。你的手怎么了？怎么受伤了呢？没事的，没事的，我在家干活不小心碰到了，没关系的啊，你不用担心。妈，婷婷，来，看看，这就是你爸爸。爸爸，我是明珠，不是，我是婷婷。对不起，我来晚了，但是没关系，我在浩宇叔叔那儿看见过您写给我的信，我知道你一直都非常爱我。你放心，爸爸，你没有实现的梦想，我会替你实现，我会努力的。婷婷，妈是个坏女人，是妈对不起你，啊，真的妈对不起你，我以为你在你爸爸那里呢。我还曾经拜托他，让他好好的照顾你，可是我就没想到，你原来，你原来就活在我的心里，还在我的身边。是吗？对不起你，真的，是吗？对不起你。妈，你别这么说。我们不说这个了，好吗？那我问你，我爸爸他是一个什么样的人呢？你爸爸，他是一个很温柔、很善良、很幽默、家境又好、人品又好，而且还是一个很会照顾人的人。可是，妈妈，我有一个疑问。既然我爸爸这么好，那为什么您还会嫁给夏鹏飞呢？其实，在认识你爸爸之前，我就认识夏鹏飞了。他从小就为我家做事儿。他还是一个工程师的助理。他和你爸爸不同，他是一个有很多坎坷、很多痛苦的人。过去的事就让他过去吧，我不想再提了。没关系，那我们就不说了。婷婷，妈一直很惦念你。李超很喜欢你吧？你
吧。其实呢，我也有我的顾虑。李超他很优秀，他从国外留学回来，他做过我的导师，教了我很多东西，同时也给我带来了很多的快乐。渐渐的，我也对他产生了好感。可是越这样，我就越害怕。我害怕真的有一天，我会喜欢上他。我们之间有太多的差距，还有，我也不想再一次受到伤害。婷婷，在我看来呢，李超就像你爸爸一样